，过两天马上要出远门了。然后现在给我录像的这一台阿尔法六三零零到我的手上已经非常久了。每天呢，我就是拍一些 vlog 呀，然后到处闲拍闲拍。我最终的目的是给我的孩子拍一些生活记录的视频，因为除了照片之外，能动的画面和声音记录下来，当然效果要更舒服一些。然后阿尔法六三零零在我手上玩了差不多有一个礼拜了，呃，其实感觉真的挺不错的。呃，我为什么在阿尔法六五零零上市之前买了这台阿尔法六三零零呢？因为我穷呢，我买不起呀，没有办法。呃，当然我也权衡了很多。阿尔法六五零零对比现在这台阿尔法六三零零，在视频的质量和照片的质量上来说是没有任何变化的。在视频上有一个小小的改进，就是说在大热天的时候，终于不像六三零零这样拍个十几分钟、二十分钟就过热宕机了。但是六五零零毕竟机身啊，然后 CMOS 啊都没有换。所以呢，也不会有太大的变化。呃，另外一个阿尔法六五零零，它的连拍的缓存变得更大了。但是我有点想不通的是啊，像 E D X 啊，或者像 D 五这种机器，或者很多这种单反的机器，就是说，如果你的卡速度足够快，你可以一直连拍到卡满。而阿尔法六五零零，它似乎没有解决这个卡的写入的一个速率问题，而是直接提升了相机的机身缓存。从六三零零的 R W 格式连拍，大概拍个十几张的样子，进步到了可以拍一百多张，一百多张十一呃十一连拍的话，可以拍十多秒钟。如果在体育赛场上，十多秒钟真的已经非常霸气了，更不要说它在 J P E G 格式下可以连拍三百多张，也就是像这样，哇，可以拍半分钟哦，半分钟，什么精彩镜头你都错过不了了。当然了，卡也会写满了。同样又回到这个问题，就是。它的写入速度那么慢，所以我在想，三百张或者说一百张 R A W 格式拍满之后，我要等很久很久很久之后，我才能够进行操作。它不像单反，拍完立马我可以拿起我的相机，哎，我就在上面进行一些操作选项。二百六三零零不行，六五零零据说也不行，只能等它把照片全部写完之后，写满在卡上，然后才可以进行一些其他的操作。当然，并不是说呃你只能等待了，这个时候如果你想继续拍照，还是可以拍的。比如说像我六三零零，我拍满，假如说十一张吧。拍满十一张 ，OK， 他开始写卡。过了大概三四秒之后，我又拍，我又可以继续拍，拍个两三张，好，他又暂停了，然后又等。那这样子的话，我觉得有的时候可能耽误的时间可能会更多。好处是把精彩镜头留住了。六五零零，我觉得最大的改进就是这个缓存吧。至于其他的改进，我觉得真的算是可有可无的吧。一个是终于支持触摸屏了，触摸屏的确很棒，但是你不能把它翻转过来，就像现在我。我拿了一个手机作为我的一个监视屏来使用，那如果像 G H 4或者 G 7呃，就是松下的 G H 4或者 G 7它可以直接在你的相机上翻转过来，哪怕是佳能的7 0 D、8 0 D 也可以翻转过来了。而索尼自己的黑卡，呃，三四五代它都是可以直接翻转过来的，这里就省了一个监视器的钱。然而六三零零和六五零零至今不支持。说回这个触摸屏，触摸屏我觉得最大的好处是它可以实时触摸对焦了，包括你在取景框中也是一样。然而，六三零零它本身的对焦性能已经足够强大，而像我，我是专门做摄影的吧，做摄影的民工，我可能永远使用的只有一个中心对焦点，对于我来说就够用了。六三零零满屏的对焦点，对于普通人来说可能会更方便，但是某些时候，它不是你，它不知道你要对准谁。比如说你的面前出现两个人，好，你做了登记之后，哎，二法六三零零可以做人脸登记哦，你做了登记之后没有问题，它会优先对准你要登记的人的脸。然而我试过，只要你一扭头像这样。他立马就对到别人身上去了，他不会那么，他不会说，他不会理解你的心意。拍照的时候也是一样，所以说，如果你拍照的时候，除非你是抓拍运动物体，否则的话，单次对焦、单点对焦、手动选择对焦点，永远会更好。我真的试过很多次了，它的对焦性能非常非常强大。然而，经常性的它对焦到我并不想对焦的物体上，我只能一次又一次的重新对焦、重新对焦来尝试对焦到我想要对的对焦点。只能说有利有弊吧。呃，说到六五零零，另外一个巨大的改进就是它支持机身五轴防抖。机身五轴防抖听起来好像很高大上的样子，在 A7 系列上，从 A7 二代开始，后面的机器全部都带机身五轴防抖。然而，那是因为索尼的全画幅镜头它没有防抖功能。而像我现在使用的这个幺八杠幺零五，算是一个视频镜头吧，它自带防抖，连幺零杠幺八这种超广角镜头它都带了防抖。所以，我觉得它的机身防抖的作用只有这么大吧。如果你说，我要转接全画幅镜头怎么办？或者说我要转接其他的镜头怎么办？我只能说，如果你是为了拍照，你去买 A7 系列吧
六三零零拍照的效果真的只有这么好。我不是说呃索尼不好，只是说相对于来说，比如说相对于富士，它也出微单。很多人用富士去拍照的话，可能直接拍下来不用做后期，大量的照片就可以使用。而索尼，如果你用 JPEG 格式直接拍，特别是拍人的时候，很黄的。以前我没有买索尼之前，我一直在想。现在数码后期这么方便，无所谓啊。但是很多时候，其实你真的就是拍了照，直接传手机就发朋友圈、发微博了。然而，真的很黄，除非你自定义，但是很麻烦。不只是六三零零 ，A 七 R 二也是一样的。虽然说你可以后期回来，而富士直接拍出来，色彩就非常非常好。然后这一期我的标题我应该会写六五零零的视频效果，然而我是六三零零，我是骗你们的。但是他们的效果很有可能就跟你看到的一样。呃，在这一段之后，我会放上一小段 4K 视频 ，S Log 2格式，然后进行一个嗯调色和一个防抖处理吧，电子防抖处理，就是很小的一段，只有十几秒钟。然后我是用手持的，它带防抖的情况，镜头带防抖的情况下，画面还是会抖动。然后我做了一个在软件处理的一个镜呃一个电子防抖，然后有三段小视频给大家看一下对比，呃，六五零零应该也就是这个效果了。好多地方要吐槽的。第一个，用阿尔法六三零零拍视频的时候，如果我选择了 NTSL 模式，也就是说，呃，可以拍三十六十帧每秒的画面的时候，每次开机，它都会提示我，您当前使用的是 NTSL 格式，而 PAL 格式就没有问题。每次要多摁一下确定。当我从 PAL 切换到 NTSL 或者反过来切换的时候，它会提示我，您的储存卡的信息不支持，需要格式化。这个我就真的很想不通了，为什么在我更换了拍摄的视频格式之后，他需要把它重新格式化这么恶心的？也就是说，如果我拍了二十四、二十五这每秒的视频，如果我想拍一些三十帧，特别是拍慢动作的时候，我本来是拍一百帧，然后我突然想说，哎，我拍一百二十帧，或者说平常我用二十五 FPS 在录像，但是我想拍一下高速镜头的时候，我就得格式化我的卡，那我之前的内容就悲剧了，或者说准备两张卡呀。然后两张卡，我一张专门拍 NTS， 一张专门拍 PAL。那当我 PAL 拍满的时候 ，NTS 我是不是要把它格式化？我真的觉得这个设定真的太脑残了。第一次体会到，是我去借朋友的阿尔法六千的时候，我把我其他相机里面的 SD 卡插进去，想要进行一个拍照，他竟然提示我您需要格式化。我说你太霸道了，这点真的要好好吐槽一下，真的是我用过的最不人性的一个设定了。虽然说阿尔法六三零零直出的效果确实不怎么样。但是如果光线条件好的情况下，它的宽容度还是非常不错的，所以说它的后期的余地也是非常不错的。今天早上我在拍那一段小视频的时候，其实我拍了很多段了，随便选了一段，我也拍了很多照片。然后我发现吧，索尼的相机拍这种阴暗画面的时候还是挺有优势的。当然，如果说你的后期技术非常非常的牛逼的话，用 R W 格式的照片处理出来，其实也还是可以的。呃，说到这个。后期处理的话，我想到这个索尼的黄，它可能真的是针对于欧美人那种白人来设定的。为什么呢？因为欧美人他们是白色人种，那他们的皮肤是非常非常的白的。如果加上索尼黄直出的话，会呈现一种非常健康的小麦肤色。而我们亚洲人的话，本身就是黄颜色的皮肤，如果再加上索尼自带的黄色加成的话，是蜡黄色，显得非常的不健康，很病态。所以说，我们需要每一次在后期的时候去处理掉这种黄色。当然，如果你用 R A W 格式去拍摄，那么 Adobe 它自带的那个 Standing 的一个解码解出来，其实你的肤色就是红润的。然而你用索尼自带的那个 Standing 格式的话，就是拉黄色的，可以尝试一下。